E aí galera, vamos para mais um vídeo? É o seguinte, algumas pessoas do nosso grupo no Facebook solicitaram que a gente montasse um time com bons e baratos, que é um pessoal aí que acabou perdendo cartoletas nas primeiras rodadas, ou que está começando a jogar o cartola agora nessa rodada. Então a gente montou sim um time com jogadores que a gente acredita que vão pontuar bem e que também vão valorizar nessa quarta rodada para o pessoal aí que está com pouca cartoleta. Se, se quiserem entrar no nosso grupo, pessoal, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Se inscrevam no canal também. Visitem o nosso blog, se inscrevam na nossa Liga do Cartola. Vamos lá. Aqui, pessoal, quanto à Liga do Cartola, eu tenho 18 pedidos de inscrição pendentes. Que é o pessoal que tenta entrar na nossa Liga, mas já está inscrito em 10 ligas. Então, o Cartola não permite que a gente aceite os pedidos de vocês, então deem uma verificada e vejam quantas ligas vocês já estão inscritos para que a gente possa aceitar vocês. Vamos à escalação. No gol, Vladimir dos Santos. Vladimir é um jogador barato, custa 7,52. Tende a valorizar nessa rodada, porque teve uma pequena desvalorização na rodada anterior e tem uma média boa. Joga contra o Sport em casa. Primeiro lateral, Chiquinho, Santos. Mesma situação do Vladimir. É barato, desvalorizou um pouco na rodada passada e tem uma média razoavelmente boa. Também pega o Sport em casa. Segundo lateral, Rafael Foster, Goiás. Gente, pouca gente deve ter visto o Rafael Foster jogar. Eu já vi. Ele é um, é um ex-jogador do Brasil de Pelotas, é o ex-lateral esquerdo do Brasil de Pelotas, hoje atuando pelo Goiás. Para quem não sabe, o Brasil de Pelotas foi até a semifinal do Campeonato Gaúcho, saindo na semifinal perdendo para o Inter. E o Rafael Foster era um dos líderes da, daquela equipe na ocasião. Então, ele é sim um bom lateral para essa rodada, é uma ótima aposta para quem está com pouca cartoleta. Ele custa somente 7,09. Tem uma média boa, valorizou, mas valorizou muito pouco na rodada passada. Se ir bem, continua valorizando. Primeiro zagueiro, Pablo, Ponte Preta. Um zagueiro barato, que desvalorizou um pouco e que tem uma média boa. Joga contra a Chapecoense em casa. Ótima aposta. Segundo zagueiro, Wallace, Flamengo. O Wallace não é tão barato, mas desvalorizou na rodada passada, tem uma média boa. Joga um clássico contra o Fluminense. Mas como eu sempre digo, o Wallace é um jogador que vai nas, nas cobranças de escanteio, é um zagueiro que tem bom aproveitamento em, em bolas de escanteio, tem chance de fazer gol e atuar bem, além de também defender bem, que é a função dele. Primeiro meia, Rafael Carioca, Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro pega o Vasco em casa, Rafael Carioca é baratíssimo, custa 4,40, valorizou na rodada passada, mas tem uma média boa se continuar jogando bem, Valoriza nessa também. Segundo meia, Lucas Lima. Bom, isso é uma aposta recorrente aí nos nossos times, né? Praticamente até nos, nos times tops, que é o que a gente faz com bastante cartoleta. Só que na rodada passada ele acabou decepcionando muita gente. Acabou desvalorizando e é um jogador barato. Custa 8,52, joga contra o esporte em casa. Provavelmente deve jogar bem e deve valorizar e pontuar bem. Terceiro meia, Rui, Curitiba. O Rui também é um jogador baratíssimo, jogador que atua no meio campo do Curitiba, que joga contra o Havaí em casa, tem grandes chances de pontuar e valorizar. Primeiro atacante, Diego Oliveira, Ponte Preta. Ponte pega a Chapecoense em casa, como eu já falei. Diego Oliveira não é tão barato assim, custa 11,84, mas desvalorizou um pouco na passada, tem uma média boa de 4,47. Se ir bem, jogar bem, pontua bem e valoriza, com certeza. Segundo atacante, Douglas Coutinho, Atlético Paranaense. Esse joga fora de casa, mas é contra o Joinville, que não vem fazendo um bom campeonato. É barato, custa 7,72. Tem uma média razoavelmente boa. Se ir bem, deve valorizar e também pontuar bem. Acredito que possa até fazer gol nessa rodada. Terceiro atacante, Thiago Ribeiro, Atlético Mineiro. Joga contra o Vasco em casa, não é um jogo fácil, assim como o Rafael Carioca. 
mas é um jogador razoavelmente barato, deve bem, deve valorizar. E como técnico, Marcelo Fernandes dos Santos, que atua contra o esporte em casa, é um dos técnicos baratos e que desvalorizou um pouco na rodada passada, tem uma média razoavelmente boa. O Santos deve, de modo geral, bem contra o esporte, então o Marcelo Fernandes deve pontuar bem, deve valorizar. Bom pessoal, dos bons e baratos é isso. Eu espero que a galera aí que está com pouca cartoleta consiga pontuar bem, consiga valorizar, fazer escalações com mais cartoletas nas próximas rodadas. O preço desse time é de 97,20 cartoletas. Se inscrevam no canal, cliquem no gostei e a gente volta no próximo vídeo. Um abraço, até mais.